Salam olahraga, halo Persik Mania. Kembali lagi di The Or Special. Buat kamu yang suka dengan Persik Kediri, jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persik Kediri. Deretan striker asing Liga 1 yang bisa direkrut Persik. Nomor 1 pernah juara Liga 1. Dengan batalnya Giva Silva ke Persik Kediri, karena adanya masalah administrasi, Persik Mania mulai merasa cemas. Rumor demi rumor mulai bermunculan lagi. Kali ini, Persik Kediri sedang dirumorkan Joe Anderson de Jesus. Striker berpaspor Brazil ini, merupakan jebolan dari timnas Brazil U17. Namun, rumor tersebut seakan tidak disukai oleh para fans Persik Kediri. Mereka menganggap Joe Anderson bukanlah striker yang menjanjikan untuk memimpin lini serang tim Macan Putih. Bahkan, rumor gabungnya Marco Simic juga mulai berhembus kencang. Begitupun rumor mengenai Ezekiel Enduasel, yang diberitakan akan saling tukar dengan Yusef Ezejari. Namun, di antara kedua striker tersebut, masih banyak striker asing yang bisa dipertimbangkan manajemen Persik Kediri. Berikut ini deretan striker asing part 2, yang bisa didatangkan Persik Kediri, untuk menyongsong Liga 1 musim depan. Nomor 5 ada nama Yeven Bohashvili. Yeven Bohashvili adalah striker yang di musim lalu bermain untuk Persipura Jayapura, dan berasal dari Ukraina. Striker 29 tahun ini sudah bermain di Indonesia sejak tahun 2019 bersama PSS Sleman. Bersama tim Super Elja, Yeven mampu tampil memukau dengan torehan 16 gol di awal karirnya di Indonesia. Saat bermain untuk Persipura, Yeven tampil lumayan bagus dengan torehan 8 gol meskipun gagal membuat Persipura bertahan di Liga 1. Total 25 gol telah dilesakan pemain ini selama berkarir di Liga Indonesia. Saat ini, Yeven berstatus bebas agen usai dilepas Persipura Jayapura. Nomor 4 ada nama Alexander Rakic. Alexander Rakic merupakan striker berkewarganegaraan Serbia yang di musim lalu bermain untuk Tira Persikabo. Di Liga 1 kemarin ia bermain untuk dua klub di antaranya PS Barito dan Tira Persikabo. Rakic mampu menorehkan 9 gol, yang rinciannya 5 gol bersama PS Barito, dan 4 gol bersama Tira Persikabo. Alexander Rakic merupakan top skor Liga 1 di musim 2018, saat memperkuat Tira Persikabo di periode pertama. Kehebatannya agak menurun, saat memperkuat Madura United di musim 2019. Namun, torehan 12 gol masih dibuatnya. Selama lima tahun berkarir di Liga Indonesia, Alexander Rakic telah mengemas 42 gol. Berikutnya ada nama Thailand Korea. Thailand Korea merupakan striker berpaspor Brazil, yang di musim lalu bermain untuk Persita Tangerang. Thailand merupakan striker yang tergolong baru di Liga 1, dia baru bergabung dengan Persita di putaran kedua di musim lalu. Total hanya 4 gol yang dicetak Thailand dari 15 penampilannya bersama Persita. Hal itulah yang membuatnya harus terdepak dari tim pendekar Cisadane. Namun, pemain ini mempunyai nilai plus, di mana dirinya mampu bermain sebagai winger, maupun second striker. Nomor 2 ada nama Wander Luis. Wander Luis merupakan pemain yang berstatus tanpa klub usai dilepas PSS Sleman. Striker berpaspor Brazil ini, tampil lumayan tajam di musim lalu, dengan torehan 11 gol dari dua klub berbeda. Di putaran pertama, ia bermain untuk Persib dengan torehan 6 gol. Kemudian di putaran kedua, Wander Luis bermain untuk PSS Sleman dengan torehan 5 gol. Wander bisa menjadi opsi pengganti untuk Yusef Ezejari di Persik Kediri. 
Pemain yang berposisi sebagai target man ini, akan lebih mudah beradaptasi, mengingat dirinya sudah tiga tahun berkarir di Liga Indonesia. Menarik kita tunggu, apakah manajemen Persik tertarik dengan Wander Luis. Nomor 1 ada nama Melvin Platje. Kehebatan Melvin Platje tentunya tidak dapat diragukan lagi. Sejak membela Bali United di tahun 2018, total 30 gol mampu dilesakan oleh pemain berpaspor Belanda itu. Torehan trofi Liga 1 berhasil disumbangkan untuk Bali United di tahun 2019. Di musim lalu, Melvin Platje bermain untuk dua tim hebat, yaitu Bali United dan Bayangkara FC. Bersama Bali United di musim lalu, ia hanya mampu mengemas dua gol. Sedangkan bersama Bayangkara, Melvin berhasil mengemas 6 gol, dan total 8 gol ia cetak di musim lalu. Namun, menjelang musim baru dimulai, Melvin dilepas oleh Bayangkara FC, dan sekarang berstatus bebas transfer. Itulah dia deretan striker asing yang bisa direkrut Persik Kediri Part 2 untuk Liga 1 musim depan. Menarik kita tunggu, apakah manajemen Persik berminat.